我的诉求是要五千万。我觉得你要毁掉他，我就一竿子插到底，咱们一块下地狱吧。毛晓彤万万没想到，亲生父亲竟然能对自己说出这样的话。毛晓彤出生在一个普通家庭，父亲李超和母亲毛慧玲是通过相亲结识的。李超比毛慧玲整整大了十三岁。毛慧玲本以为找一个比自己大的男人。会得到更多的照顾，没想到结婚后李超原形毕露，不仅长期酗酒，还染上了赌博的恶习。为了支撑起这个家，毛慧玲怀孕八个月的时候还要出去卖汤圆，在这个过程中还因为太过劳累导致毛晓彤早产了。因为我妈怀孕的时候还在卖元宵，就是那种滚的，不是南方那种汤圆，嗯、是要包那个馅儿，外面要滚一层面粉。对，那面粉的好像一直在转啊、哦。对，那时候已经大肚子了。对，然后她其实是干活撑着了，所以我早产。<笑>可当李超看到妻子生下的是一个女儿时，瞬间大失所望，因为在他看来，只有儿子才是有用的，女儿就是地地道道的赔钱货。所以对于这个刚出生的婴儿，他没有半点怜悯之心，直接将她扔进了垃圾桶，就像随手扔了一个没用的物件那样简单。毛慧玲醒来后看不到自己的孩子，发了疯似的寻找，在他的不断哭闹下，李超才告诉他，孩子已经被他扔到垃圾桶里了。于是毛慧玲不顾虚弱的身体，硬是从床上爬了起来，努力找到毛晓彤。将他带了回来，因为这件事，毛慧玲终于看透了李超，所以在毛晓彤只有十个月大的时候，她选择了离婚。自此之后，她带着毛晓彤和五十元钱离开了那个千疮百孔的家，而那个所谓的父亲再也没有出现在毛晓彤的生活中。之后，毛晓彤一直和母亲相依为命，而且母亲对她极尽宠爱，知道女儿喜欢表演，喜欢唱歌跳舞，母亲就让她学电子琴，上艺术学校。而毛晓彤也没有让母亲失望，在她十七岁那年。以优异的成绩考上了中央戏剧学院的表演系。毕业后，毛晓彤开始在演艺圈崭露头角。直到《甄嬛传》播出，她因为饰演剧中的英贵人一角被观众熟知。虽然戏份不多，但却十分惊艳。之后，毛晓彤又参演了多部影视剧，渐渐有了名气。本以为从那以后，她可以带着母亲过上好日子，没想到得知女儿出名后，毛晓彤的父亲又找了回来。多次探班被拒后，她上了一档节目，公开控诉女儿不尽赡养义务，并开口索要五千万的赡养费。他认为明星赚钱太容易，五千万根本不算什么。我的诉求是要五千万。现在广大人民群众都知道，就他们是吧？挣钱太容易。听到这些话，就连当时在场的律师都看不下去了，说他这样是要毁了自己的女儿。我觉得你要毁掉。没想到这所谓的父亲直接扬言说要一起下地狱。因为这件事，毛晓彤被推上了风口浪尖。不过了解了整件事的来龙去脉后，网友更多的是心疼，心疼这个可怜又努力的姑娘。而面对这个一直抹黑自己、不断向自己要钱的父亲，毛晓彤也没有屈服，并没有给他五千万。有爆料称，见自己目的没有达到，毛晓彤的父亲甚至开始监视女儿的生活，这让他十分困扰。至于最后究竟怎么解决，毛晓彤并没有公开回应过。但是这样的父亲也总该为自己的行为付出代价，你们说呢？毛晓彤与陈翔分手六年。如今两人的现状，一个天上，一个地下。二零一五年，《快乐男生》的陈翔在网上官宣了和毛晓彤的恋情，随后毛晓彤甜蜜回应。恋爱公开后，两人成为了娱乐圈中的模范情侣。在一档综艺节目中，毛晓彤更是为陈翔穿上了婚纱，虽然只是服装展示，但他们一脸甜蜜的样子，羡煞众人。可就是这样一对恩爱的小情侣，却以最不体面的方式结束了恋情。二零一七年十月一日，毛晓彤在社交平台发布了这样一条消息，从来没有想象过这一幕会出现在我眼前。而这条耐人回味的消息，也坐实了陈翔出轨的传闻。原来，在抓到陈翔出轨的当天，毛晓彤提前结束工作，本想给男友一个惊喜，没想到推门看到了光着上身的男友和躲躲藏藏的江凯彤。看到这一幕，毛晓彤二话没说，收拾自己所有的东西，转身离开。事后，陈翔试图向毛晓彤解释，说自己只是在换衣服，没等穿上衣服，毛晓彤就进来了。但在后来毛晓彤曝光的录音中，他语言有力，逻辑清晰，将陈翔的谎话一一推翻。我问你，我进屋看到的一切，是不是你光着上身？然后你问我，你怎么来了？语气特别不好。然后，江凯彤为什么躲？他为什么躲起来？很奇怪哎。孤男寡女共处一室，你光着上半身，然后他看到我，他就躲起来，然后你就问我你怎么来了？这一切你让我怎么去想？你让我怎么去想？这不禁让网友感叹：这个看似柔弱的姑娘，才是真的人间清醒。从发现渣男出轨到分开，全程不到三个小时，干净利落，毫不拖泥带水。本以为这件事会就此结束，没想到几个月后，陈翔突然放出几张截图，表示自己是被毛晓彤设计陷害的。紧接着，江凯彤也发长文回应
，称自己多年背锅非常委屈。自始至终，两人都是朋友关系。面对陈翔和江凯彤的下作行为，毛晓彤曝光了自己掌握的证据，撕下了两人最后一块遮羞布。原来两人还在一起的时候，陈翔就在节目中单方面宣布自己已经分手。陈翔，我跟你说，我对你已经仁至义尽了，我为什么要配合你跟你立人设？你瞒着我在一个月前录节目的时候，你把坑就已经埋好了。我问过你，为什么芒果有人发？为什么芒果有人发微博说什么你泪洒现场，说咱俩分手了？我还问你，我说你有没有说过这种话？你告诉我什么？你说我喝多了，我不记得我说过什么。你穿着蓝色衣服，你就说我是一个单身狗来到这里。那会儿你也喝多了吗？你还是不要了？请问你不记得是吗？为什么到六号晚上你就记得了？为什么七号要播了？六号晚上你就记得你说你是单身了。这一切，陈翔早就埋好了坑。分手之后，毛晓彤没有说过陈翔一句不是，但陈翔却一直向他泼脏水。毛晓彤表示自己对他已经是仁至义尽了。面对这些证据，陈翔也不敢再狡辩。毛晓彤的一系列操作让网友们纷纷称赞，说他堪称是手撕渣男的模板。分手后的毛晓彤短暂的沉寂了一段时间，之后化悲痛为力量，参加了多档综艺节目。尤其是在武林大会中的表现，让观众眼前一亮。后来他更是一心扑在事业上面，直到参演了《三十而已》，让他真正走进了大家的视线中，收获了一大批粉丝。现在的毛晓彤已经不再是小配角了，而是真正能担当起大女主的好演员。她阳光又明媚，将一手烂牌打成了好牌，怪不得各家的粉丝都争着让毛晓彤做自己的嫂子。反观陈翔呢，事发后许多品牌纷纷解约，最终公司也放弃了他。他只能转型去创业。前段时间，陈翔现身淄博烧烤，还开启了直播。虽然线下被小众人群包围着，但线上的评价却并不好，大家依然在评论区骂他。而且最近还有网友发现，陈翔在《旋风少女》中的镜头全被删减了，真是自作孽不可活。